デビューしてて気づいたんだけどマジで欲しいじゃあ乾杯こうすると便利だなアダプターいらないしなおおここが中退だった。どうしよう。さっき看板出てたよ。こんな雨でも道路工事してる。意外と渋滞の列が長い。何？まだ神奈川なの？うん。ここすんごいね。めちゃくちゃ車並んでる。お前や。えこれ何の工事？すごい、ね。意外と大々的にやってた。ね。山梨まで近いんだけど、意外と時間かかりそう。ね。すごいぼやってる。雨がすごい。今日の朝霧霧っぽかったもんね。うん、朝ね。この辺はでもあれかな、やっぱ山いだからかも。はい、割とね、見づらいんですよ。山梨なの。もう入ってんの。うん、もう入ってる。ほっくり入ってる。意外となんかずっと雨止まない。ずっと雨でしょ。なんだかんだ言っても12時ぐらいだ。まあ家でご飯も食べてお風呂も入ってるからね。まあもう今日はそんなにやることないからまだ気楽だけど謎の珍事件なんで一般道からパーキングに入るんだろう今もうちょっと、ね、高速降りちゃった高速降りたんだよねどうしようかえ何これ一般で行けんの目的地にたどり着けないからどうすることもなく当てがなくなったから今調べ中だねこの辺でも来たら何が初めてだよ、うん、これかこれか音声案内を終了しますお疲れさあ、ウジャマ無事到着です今日もバンクささっと作ってねよ冬パジャマじゃないよ夏パジャマだもうまあ、ちょっと今日はもうささっとこれまた明日だね紹介するのがこのポーターテンマジで優秀なんだよね家でちょっと使ったらマジびっくりしたもんじゃあまたね明日使ってみてレビューできたらいいと思うけどもこもこ最高<笑>じゃあ明日朝早いか遅いかもわかんないけどおやすみ<笑>パパの歯磨きいやあ明日どうしようかなパパ寝ながら決めといてママ寝るときは何も考えないって決めてるかまあ寝よう明日のプランは明日考えようじゃあ寝ない頼んだおやすみおやすみ寝てる間に考えないよママ思考<笑>停止の人だから考えとけじゃあ休み9時14分室温 17.3 度湿度 55% 朝だよ結構まだ雨降ってんの。結構まあまあ降ってる。聞こえるか。朝の。朝の。嘘。嘘でしょ。うちゃんがもう朝なのかという。寝ぼけ。一瞬だ。一瞬だった。ニュースで撮ってる。あ、うちゃんも朝だから起きますよ。お二階から降りてきてください。静かにしてよ。ちょっとやっぱ若干寒い半袖しかないからねおじちゃんだけ長袖だからよいしょちょっと FF 入れようそんな予定じゃなかったからねよしじゃあ今日はねこれを使うかね石60よいしょとりあえずここに置いてちょっと背が高いかないつも使ってるやつよりか少し背が高い大きさ的には iPhone12 高さはあるね奥行きはないね全然ほぼ iPhone12 Pro よりかちょっと大きいぐらいママのマックス貸してるママの12 Pro マックスを置いてあぴったりぐらいかなあこれのが分かりやすいかもママの12 Pro マックスを置くと奥行きがほぼぴったり高さはこんな感じかな背が高い分この部分はあるけれど奥行きがないからその分スマートに感じる
ちっちゃくていいなって実際このサイズ一番使うからねそうで今回のはあれが使えるんだよ今回のこのアプリが使えるんだよねそれで電源一回入れとけばまああの普通にログインでも開けるんだけどこの状態であれば Bluetooth でね接続できるんだよねだから別にアカウントとか必要ないの今これね少しだけテストしたからバッテリーの容量減ってるけどこっち側で AC とか押せばこの電源ボタンの下だよねここに DC とか AC とか光るんだけどこれが光った時だけオンになるのこの画面見れば分かるけどさ DC と AC のところにオレンジ色のこのさラインみたいなのができてるんだよで今要はこれ使えますよみたいなスマホからの起動ができるようになったのね今まであんまこういう機能なかったと思うからよしワットがマックスなの低活出力は600ワット使えてる瞬間最大がいくらいくつ使えるのかはちょっとわかんない多分この動画が出る頃には発売されてるんだけど発売前のものをお借りしてってことねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ重量はそこまで軽くはない。激軽ってわけではない。これ何面焼きがいいの？両面焼きでもいいの？とりあえず一回さ両面焼きやってみて。じゃあ両面焼きで。なんか普通に使えるの？いや落ちたな。落ちた落ちた。でこれで今画面に出てるように電力リフト機能を使ってるからこれで使えるんかな。よいしょ。さすがに 900W はさっき落ちちゃったんでへえー、この電力リフト機能っていうのを使うと 580W になるんだよさっきの 900W 大体半分ぐらい、まあ、半分よくちょっと多いぐらいなるほどこれで使えるぐらいの 600W の中で収まるような感じの電力が流れるこれどういう仕組みなんだろうすごいねこれ使えてる使えてるだんだんとオレンジ色になってきてまあ確かにいつもよりか若干遅いのかなあったまるのがでも普通に使える使えないものが使えるってのはすごい、ね、本当はこれ使えないんだよこのちっちゃいポータブル電源じゃこれ使えなかった両面焼きできちゃういつもあのでっかいねブルブルでやってるからこれは便利だちょっとあとでも他のもやってみよう両面焼きはしてるからね今回だから片面でいつも通りやるか両面で火力を弱めるけど使える、うん、両方使えるね片面だったら多分全然バリバリでいけちゃう,そう、ね、この出力だったら一応両面でも使えますよっていうのがこれで分かったじゃあ早速ね今度同じく電力リフト機能を使って動かせるかケトルもあと 84% 割と削れたねよしじゃあちょっとケトルを使ってみましょうほいあ,あいつも 1200W ぐらいのケトルが 568W ぐらいになってるだから多分ちょっといつもよりか時間はかかるんだけど分けんじゃないかな大きい電力の電化製品であってもこの大きさのポータブル電源でケトルが使えるっていうのはすごいよ、まあ、確かに減りは早いけどねそうで今日は間に合わなかったんだけどこれ本当はここに2つケーブルが差し込めて拡張できるんだよ B80 だったかなっていうのを使うとこれ容量を上げられるんだよだからこのバッテリーがいいのは1泊2日はこれでいいよねで長期で出る時はその拡張のバッテリーを持っとけばいいんだよねそうしたら容量増やせられるからだからこれ結構ねいいなと思ってその今回ねブルーティーさんからお借りして紹介してる欲しいねそれちょっとねレビューしてて気づいたんだけどマジで欲しい普通に欲しいあれだあと静かだね音がねこれ音わかるかなケトルの方がうるさいかもしんないあ,あすごいすごいすごい開けてるそうあわ沸いた沸いた,沸いた 66% まあそれなりに削ったけど沸いたねえー、すごーいだブルーティー基本的に静かなんだよねサドーン充電も静かだし先方角触ってもうんないねこのダクトのところぐらいかな、まあ、言うて暑いとかじゃなくてなんかちょっと温度を感じるのはここら辺ぐらいめちゃくちゃ優秀これマジで欲しいおお普通に使えるねで今回のこれは充電スピードも速いね前のよりだから走行中インバーターつけといて充電させれば別にこんだけ早く削れてもそん、ね、逆にすぐ回復できるから、うん、結構無双だよねはいいただきますいただきます、うん、パパはね相変わらずダイエット中なんでコーヒーですいや暑いでしょ車の中で21度もあるよもしかして暑いところに続きなんじゃないかしっかり
しぼりみなぎってしぼりさて今日どこ行くか決めなきゃなマジで何も調べねえ出てきたからやべえないつもだいぶやばいけどないからねここはもっとやばいここに行きますっていうリストアップさえもないからね、うん、今から探す花見もいいなと思ったけどあいにくの雨なんだよねそれも結構なのに、うん、まあ何かしらちょっと探していこううんくださいあこれか電源の元をくださいこれ何 AC ボタン押せばいいのそうまあ言うても200しか出ないから今日どこに行くか悩むのあうーちゃんでもあそこ行こうよ桔梗屋あれなんていうのあれはお餅信玄餅そう信玄餅かお餅好きじゃないから大丈夫そんなが大きいよしだねバッテリーが意外と朝一カフカかけたからそれなりに削れてるせっかくだから充電もしようかなあ充電していくのうん車のインバーターで AC 電源をつけて充電する充電プラグはこここれは普通だねこれ OK あとはこの車内のコンセプトそしてでインバーターをまあ、こんな感じで充電開始600ワットぐらいかなでインバーターを使ってるから車内は46アンペアぐらい使うんですこれをエンジンかけると充電されていくので走行充電器車側の c テックが発動するので多分相殺できんじゃないかな今回のねこれのすごいところは充電が早い45分で 80% まで回復するとで 100% どのぐらいなんだろうか分かんないけどでも45分で 80% だからまあまあかなり早いかな今エンジンをかけたねエンジンをかけたら今19アンペア変動しながらちゃんと充電してます 91% ここにさチャージって出てる出てるあじゃあ充電されてるサブバッテリーも充電されてブルーティーも充電ブルーティーの方は76早くね充電してますうんじゃあまた着いた時にまたいくつなのか九度だ。本当だ。今日あれでしょ？昨日か。昨日二十何度でしょ？まあそんな感じの来たんだけど、意外と寒い。九度。車の中は暖かいからいいけどね。急に寒くなってもさ。え？こっからあったのかな。今日は気境や。あの新元町の有名なところ。新元町。新元町。その後も特に何も決めてないからまたバラバラと考えながら。今日はのんびり。10キロか、うん、この辺も昨日の夜走ったけど夜だもんね結構、うん、この風景があれなんだねインターのとこから見ると夜景になってたんだねちょっとなんかここが高いんだよ他の奥の方までうん向こうまで見えるいや多分晴れてるともっと見えるんだろうねあでもあそこすごいねめっちゃモクモクしてるこれをまた左に行けるぐるぐる回ってるあもうここかでもこれか左に行こで右なんだそんな混んでんだすごい混んでんだね西も駐車場いっぱいあるんだね第一駐車場。で、うん、もなんか雨止んでるからよかった。じゃあじゃあじゃあ。はい、到着しました。サブバッテリーの方が今九十六パーセントに回復。気になるこのホタデンの方は、おおもう百パーセント早っ。もう満充。もうもうフルフルに充電できた。ええー、すごーい。じゃあ,じゃあまた夜が使える。そうだね。着いたので、震源もちもちのとこ行きましょう。さあ行くでいい。結構でもなんか広そうだよ
ね、工場。うん。いっぱい作られてる。ね、どうさ、県庁。でね、一緒も結構人が多かった。うん、多い。5時45分に今日の整理券配布終了って書いてあった。どんだけ朝早いのっていう。詰め放題ね。すごいよ
ここのね、シャトー勝沼の作っている工場、この工場で作ってて、この工場限定のワイン、2本。あとブドウジュース。ここじゃない、手動です。<笑>残念。ワインを買ってきました。で、これ、赤い方が、赤い方も緑の方も、赤ワインと白ワインなんですけど、ここのね、シャトー勝沼で工場があって、まあ、そこで作ってるワインで、ここの工場の直営限定品らしいです。でここでしか買えないっていうワインで、で、これね、さっきね、ママが試飲してたやつです。どちらも甘口だね。そう。で、緑の方ね、この緑の箱の方。これが白ワイン。で、赤い方が赤ワイン。で、今日ね、赤ワインだけね、飲んで、白ワインの方は、ちょっとこれね、お土産にしようかなと思ってます。あとね、ウーちゃんのジュースね。これさ、ウーちゃんのジュースもこれ作ってるんですよ。だと思うよ。あ、そうなんだ。すごいね。多分ね。あ、書いてあるね、下に。シャトーカツ。すごい美味しかったから。そう。これもね、ウーちゃんもね、パパもこれは試飲したよね、ジュースはね。うん、ママも試飲したよ。飲みたいぐらい。ね、そう。で、これも買ってきました。ここで。売ってるパン屋さん。このシャトーカツ沼で、そう隣接してるパン屋さんで、クリームパンはね、その直接クリーム入れてもらうという。あと、ね、入れクリームパン。じゃあこれから食べようかな。うん。<笑>これはね。であとはね、今日の夜ご飯と朝ご飯で、そう。ようにちょろちょろ買ってきたんで、また後でね、紹介しようかなと思います。じゃあ冷蔵冷蔵庫入れちゃおう。うん。赤とブドウジュースだけでいいね。うん。美味しいね。これ今日は甘さ控えめで。でこっからはワイングラスか。ワイングラス缶なのかな。ワイングラス店。ちょっとわかんないんだけど、ワイングラスが買えるお店なのかな。これはまたグラスが増えるのかな。まあ近いからね。三キロぐらい。うん。まあどうせ時間もあるからちょっと寄ってみよう。いつ車にワイングラスだけない。そう。ワインだけない。でも辛口はすごいキリッとしてたな。あそう。うん、後味が一番カラッとしてた感じだね確かに辛口、まあ、でも辛口はちょっとおつまみっていうかなんかあてが欲しいかも甘口はなんかいつでもそれだけ飲んでも良さげな感じかなうんかワインのお店は結構多いなやっぱりいやそうワインはねこの通りとかもそうだけどいっぱいあるんだよいっぱいあるんだけどさ駐車場がねちょっとね確認できなくてだから今言ったところのシャトーカス沼はキャンピングカー、要はキャブコンとかでも安心していける。だそういうのも踏まえて行きやすいところ、なるべくね。ここか。これか。東北的地付近です。温度確率 50% です。傘を持っていくと安心です。ワインクラスか。すごいね。うん。ゆうちゃんのあのパンケーキ待ちの顔。もうちょっと待ってください。意外とリーズナブルだったねそうだねなんかめちゃくちゃ何枚もするものばっか売ってんのかなと思ったら全然そんなことなくてなんならカッターグラス1500円ぐらいだったもんでも可愛かったからいいよね、うん、コンパクトでそうあワイングラスも買ってあそのままパンケーキめちゃ食べてパンケーキは美味しかったな意外と甘すぎないパンケーキ、うん、うまかったこれはゆちゃんそうだねゆちゃんあと石ね石ね石をすくってニヤニヤしでこの後貸し切り温泉を見つけて電話して予約したら貸し切り温泉代が3000円と大人が1000円1000円で,ですふーちゃんが700円で全部で5700円で割とちょっと、まあ、まあ貸し切りでも露店がついてるからね貸し切り露天風呂らしいすごいねまあそれぐらいしてもいいかと思って予約したらで最中にねだけどなんか車中泊できるみたいなあれが書いてあってホームページに、うん、でついでにそれも聞いたらなんか予約できるみたいなそれがプラス2000円だったの全部で7000円ぐらいか7800円ぐらいかと思って聞いたらなんかいやそれを利用してくれる人はちょっと割引されるんでって言われて大人の入浴料が1000円から1人500円に変わって
そうでうーちゃんも多分半額になってるね300円でびっくりしたのが貸し切り温泉代も500円ぐらいマイナスになってで結果的にえ車中泊施設予約しない時5700円だったのに、うん、車中泊施設予約込みで貸し切り温泉込みでだって5800円だじゃあ実質プラス100円で泊まれたそうそうめっちゃ楽やったねでも電源ないんでしょそうそう電源がねないサイトでただトイレとか24時間あとゴミ処理ができるとかだったでポタデン貸してくれるんでしょそうそうそうそう貸,して貸し出しか有料で貸し出ししてくれるんだけどそうそうそうそれもちょっとびっくりした、えーね、ポタデン貸し出しとか今あんたのだから電源がないから充電とかっていうところではちょっとあれだけどまあ普通に今日みたいなうちみたいな使い方だったらすげえいいと思うし何よりも貸し切りがね取れるからねよしじゃあちょっと一回買い物行こうそう一回でも買い物行くよよしかやまねきましょうちょっと今雨降っちゃってるけどさっき一瞬ソーラーも入ってもう気づけばこっちも 100% なんか上に登ってきたら寒いねうんこれ電源も無双やここでも来るの初めてだね岡島これは岡島ウーズマーケット今日はなんかあれだねご飯種類が多く物を細かくてそうだねまあせっかくワイン買ったしねワインがメインのご飯だね今日はそうそうそうでこっから1 0キロぐらいだからまあそんな遠くないかなうんえっとお風呂は6時に予約してるから時間までゴロゴロ全然余裕だから一回ロなんだっけチェックインだけして、うん、時間までなんだかんだなんかこんなに適当に旅してるけど結構あ当たりしか当たってないなんか今日プチプチ旅の割にはうん一番ここ最近でうまく旅できてる昨日までどうする昨日の夜まではマジでやばかった本当に何も食えてなくてとりあえず今いる場所から何か探そうみたいななんなら今日の朝まで決まってなかったしそうで探して見つけたところに全て行ってみる、うん、でそしたらそれがたまたまねたまたまっていうかいい場所がこの辺多かったんだよねいやもうでもよく見たら 450m この辺でも旅館が多いなね、うん、なんでシャトレーゼなんだシャトレーゼってさ山梨のお店なのかな発祥あキャンピングカーと思ってるあ、でもなんか割とキャンピングカーがちらほらおるね。うん。いってらっしゃい、シマパト君だ。シマパトしてる。シマパト。じゃあね。はい、いってらっしゃい。シマパト行ってきます。<笑>ちょっとだけパソコンで作業しなきゃいけないからよいしょこれってもしかして USB-C でいけるおおすごいね USB-C でも充電可能あそうすると便利だなアダプターいらないしなウイちゃんいっぱい買ってきたの？そうだよ。ウイちゃんの服だけ。島パトから帰ってきた。一万円分買った。バザー。うせやろ。ちょっとトイレ行ってきます。はい。あすいません。すいません。ええでかいの持って帰ってきた。恐ろしい。隣に島村があるって怖いです。ここの車中泊台を超える二倍ぐらいの料金を使ってくる。僕が今サイズアウトしちゃったから。どうせね汚れるしさ。まあほとんどウイちゃんの服なんだけど。そろそろ。仕切り温泉の時間なんで、あと10分や、あと5分や、10分前に行かなきゃ。急げ急げ急げ。はい、行くでーす。よし、温泉の方に行ってきます。今日は貸し切り露天らしいです。何？お風呂上がってやってみる。ワインアンドつまみ。一杯だけだけ好きなワインがあれしておつまみができる。あ,あ、そういうこと？うん。あ、そういう系なのねこれ。うん。お風呂上がりです。ふえちゃんはアイスね。うん。広いね。いいね綺麗です。ふえちゃんが池の中入っちゃう。あここ。はい入ってください。本当だ内風呂と外風呂があるの
と一風呂だけでもこうかでおお露天がついてますすごいねめっちゃ広いお団子のウキですこの温泉どうでしたかすごい良かったねウイちゃんさパパとさ露天風呂入ったの初めてじゃない初めてよかったねここねへえチーズとこれ何こっちにしようじゃえじゃあ一つ一つにしようはいよどれにするこれがいいんだけどさこれ叩くこれどこで食べれるんだ外に出さなきゃいい、うんえママはマスカットベリーの手にしようこれ結構入るよパパはじゃあこれがいいこれ、うん、絶対うん。パパいいシステムだねうんいいね安い500円だ五百円でちょっとさチーズも入ってる。あ、チョコも入ってる。あ、ナッツとチョコとカルパス入ってる。カルパス食べたい。お<笑>ゆちゃんはアイス。いいよね。でもアイスもあのいっぱい種類あって、どれでも五十円。ネタレリつくせりなので。いいね、これ。あ、甘。あ、美味しい。あ、これうまいね。パパのワインって感じ。うん、あ、いいね、ここ。また来たいな、ここ。でしょう私お団子姫永遠とするからあおおおおいい感じの。ジュースジュースグラスブドウブドウジュースを貸しなさいちなみにこれはちなみにガラスじゃないんで割れないやつですそうですみちゃんこれでブドウジュースを飲む今日はねこれを使ってワインを飲もうかなタコのカルパッチョの上にモッツァレラを乗せるモッツァレラの再利用。ようん、普段は絶対買わないような生ハムで、ね、なんかの高級そうだあいつも買ってた200円ぐらいのハムとは違うねこのタレはもうかけちゃうよ、うん、ローストビーフね作ろうと思ったのなかったんだよ肉が。トースターを使うから。嬉しい。パンやります。で、パンはまた食べたくなったら、随時ここで焼いて。このまま置いとけ。うん。じゃ、でも、ちょんちょん届かなくない。ちょんちょん、下にいようか。どうしようか、先。ワインでもビールでもどっちでもいい。先ビールでもいい。うーちゃん、じゃ、先入れちゃおうか。
ブドウジュース、うん、今日うーちゃんが飲んだブドウジュースですブドウジュースがあるかあらうーちゃんワインみたいワインも飲みたいいいですかこことここ持てばいいかここ持てばいいここここことここ持てばいいかうまい、うん、今日は珍しくなんかワインに合いそうなメニューだよね、うんまあ、ローストビーフと生ハムブラックペッパーのソーセージあとこれもう普通のサラダカプレーゼカプレーゼタコのカルパッチョこれも買ってきたやつアヒージャムであとバケットは随時トースターで焼きながら食べますバケットはあれだからねワイン工房で買ってきたやつねそういい感じだおしゃれでしょ普段こんなおしゃれなメニュー出てこないよじゃん今日はうーちゃんがワインブドウジュース飲んでるから御殿場さんだって御殿場の IPA クラフトビール、うん、あなんか色が黄色いちょっとなんか濃い茶色い,、うんね、い黄色くないえもっとさビール黄色いのこれなんか色が茶色い違いますビールですうーちゃんも早い持ってうーちゃんもワイングラス持ってうーちゃんブドウジュースですけどブドウジュースですはい一丁の前にワイン乾杯乾杯あ美味しいよでもうんバケット食べてワイングラスで飲む。ね、生意気。中身はブドウジュース。ホタテ美味しかったよ。うん。ワイン入れてもらう。うん。入れる？うん。これね今日買った。シャトーカツのワイナリー限定販売。ワインズヒル。甘口の赤ワイン。うん、ママがね試飲して美味しかったっていうこれにしました。日本ワインあんまり飲まないねジャパンワイン、うん、グラスかわいい誰に言ってるん誰に言ってるいい飲みっぷりただいま終わりましたじゃあ乾杯しようか大人はこのワインうーちゃんはさっきのブドウジュースえ、これは貴重にもむのよ<笑><笑>じゃあ乾杯うーちゃん生意気うーちゃんだけジュースうん。どう。うまい。甘めだよね、でも。うん、で、これの辛口がもっと、なんか、本当にカラッとしてた。本当に日本酒で言うと、辛口みたいな、えー。甘口、辛口みたいな、なんか本当、カラッとしてた。どうだろう、でも、ご飯だと甘いのかな、ちょっと。生ハムにはよく合う。あ、本当。うん。バケットは。追加。あったかいうちで食べれるから。カリカリっとね。うん。隠れでも美味しい。うん。うーちゃんが時折お上品な顔してる。今日はうーちゃんお上品モードなんだね。パパ乾杯しようと思ってるパパがすぐに飲みました。うん、うーちゃんも酔いそうだよね。ジュースだけどそれで飲んでると。寒<笑>いじゃん。ちなみにバッテリーはさ、何パーぐらいの？七十二。七十二か。まあでもまだまだ平気ない。うん。夕食パンとかめったにないメニューで、うん、美味しいもうちょっとジュース出してもバレなさそうだよ、うんうん、代わりお願いしますあ、お前<笑>ブドウジュースの代わりが来たパパが入れますよ、このジューシーのグラスにおうちゃんが何キャラなんだいおうちゃん今日はすごいね貸し切り露天風呂にも入ってワイングラスでブドウジュース飲んで。あとは、あとで。バケット食って。見てごらん、ママなんかもうバケット箸で食ってるよ、ちゃん。だって両面浸しちゃったから。バケットの食べ方、ふうちゃんはちょんちょんしながら食べる。ママは箸でバケットをひたひたにして。このひたひたが一番美味しいんだよ。パパは。あ,れもそのあなたは居酒屋の顔ですよ。<笑>居酒屋の顔ですよ<笑>なんだよ居酒屋行ったことねえくせに<笑>うーちゃんの名言まあ、居酒屋の顔ですよ<笑>何気にこのワインうまいよねうん安かったけどママの舌が良かったんだ工場直営のワインがうまいんだろうママの舌うんぬんのうまいよ何飲んでも多分うまかった
ったらうち赤の方が多いよね赤が多い白全然飲まないよねうん買って飲む時は赤が多い圧倒的にじゃあ今日はねコメントテーマとして、はい、赤ワイン派ですか白ワイン派ですかそれかロゼあーロゼかスパークリングかあじゃあその他はロゼかスパークリングロゼスパークリング派かシャンパンだからまあ今日はねそれを聞いて皆さんは何派ですかぜひねコメント欄で教えてくださいお願いします我が家は赤我が家は赤自分たちで買う時は赤かうんよしじゃあ OK、はい、今日もねボンちゃんシアターをやるために AC60 で電源供給をしてプロジェクターを稼働させます毎回ねこのプロジェクター充電してないからホタデンでね電気賄わなきゃいけないちなみにそうだよ AC60 は今 70% で、七十七ワットぐらい送って、八十ワットぐらいか。じゃあ、うちゃん映画見よっか。この間も見に行ましたよ。そうか、今日もね、うちゃんが映画見たいって言うんで、これから映画見ます。はい、今日もね、キャンピングカーシアター。終了です。もううちゃんは。半分以上寝てます。バッテリーの残量が。あ、二十九パーだね。ということで、ね、明日はねまたちょっと使いたいからその分ぐらいもあるかなおやすみなさいヒーターなくてもあったかいヒーターいらないでしょ、うんうん、じゃあさっきはなんか何もかけなかったら肌寒かったけどうんじゃあ寝たの寝たあいや<笑>だけブースかいんだから秒で寝るさすがウジャンピン相当眠かったみたいだようんなんだかんだ疲れたんでじゃあおやすみ,おやすみ7時38分室温 17.6 度湿度が 73% です雨がね降ってるからちょっと湿度高いかな早起きるよ、うん、朝だよなんかちょっと寒いから一回 FF 入れるあふいちゃん朝ブドウジュース飲むもう音が静かだよ。いいよね、ああ、ギリギリいけるかな、あと二十パー。え、なんか一秒単位で減ってない、大丈夫。五秒に一パーセントぐらい。あ。一パーセントだ。あ、いい、こんがり焼けてる。この度、このポタデン一個で乗り切った。もうめちゃくちゃ今更感あるんだけど、機能紹介として、これ実は背面にライトがついてて。で、このライトが、こっち側からできるのよ。あこれだ LED 制御スイッチこれを押すと弱で光るでこれ結構明るいのね今日わあ SOS なんだろう SOS チカチカするやつやああ救命みたいなやつだね、うん、これ意外とねあればあるでいい機能なんですそんなに出番はないけど使う時は使う、うん、便利なライトでしたはい食べましょういただきます、はい、じゃあうちゃんもいただきますしてくださいいただきます。うーちゃんどうそのカレーパン。うまいけどなんか食べづらい。あ食べづらいの。辛いの、うん。違う。あと食べ。すげえ混んでた。みんなこの時間？そう。普通のチェックアウト時間。でもいいとこだったね。うん。まあでも本当ワインとか飲めるからすごい,い,い。また来たいなって思える場所だったね。うん。山梨はすごい来るのに全然来ない。うちが来ないから余計にね。また来たいな。川口かとかあっちの方もばっかだった、ね、この辺桜だよろしくお願いします。くたばったんましたね。じゃあまたね。バイバイ。